Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit! Astăzi am pentru voi o rețetă cu pește foarte interesantă și deosebită. E vorba de un pește opt în crustă de sare. Abia aștept să vă arăt cum se face. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă salut, eu sunt Iuliana. Sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal și să apăsați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Avem rețete noi pe canal, de două ori pe săptămână, în fiecare marți și joi. Deși tehnica aceasta de a găti peștele în crustă de sare este una foarte simplă și cu foarte puține ingrediente, veți vedea că rezultatul este absolut delicios. Vom avea o carne fragedă și foarte gustoasă. Avem nevoie pentru două porții de un pește de aproximativ 600 de grame. Și cu toate că orice pește poate fi gătit în acest mod, eu vă sfătuiesc să alegeți pești cu puține oase sau care au doar oasele mari. Așa cum este bibanul de mare sau lavracul și dorada. Și un păstrăv se potrivește bine cu rețeta aceasta. La un pește de mărime aceasta, deci de 600 de grame, avem nevoie cam de un kg de sare cu granulație medie. Deci nu folosiți sare extra fină din aceea pentru masă și nici sare cu granulație mare pentru că uh, va fi greu de modelat în jurul peștelui. Alegeți o sare cu granulație medie. Ne mai trebuie două albușuri de ou pe care le vom bate spumă și le amestecăm cu sarea ca să o putem modela în jurul peștelui. Coaja de la o lămâie mare și sucul doar de la jumătate de lămâie două linguri de ulei de măsline, sare și piper după gust. Folosim multe ierburi aromatice, pătrunjel, mărar, rozmarin și cimbru am folosit eu și trei căței de usturoi. Puteți folosi și alte ierburi aromatice, le folosim atât în interiorul peștelui cât și în exterior le amestecăm cu sare. Peștele trebuie să fie întreg, e viscerat, dar să îi păstrăm pielea și solzii. Dacă folosiți un tip de pește care are solzi, păstrați-i pentru că protejează carnea de temperatura foarte mare din timpul coacerii. Am dat lămâia pe răzătoare, iar coaja o împart în două castroane. Într-un castron, în cel mai mic din stânga mea, voi face amestecul cu care aromatizăm peștele în interior, iar în castronul mai mare vom pune uh, sarea și o aromatizăm și pe ea cu coajă de lămâie și cu ierburi aromatice. În castronul mai mic, cel pe care îl folosim pentru amestecul cu care aromatizăm peștele în interior, am pus suc de lămâie, de la jumătate de lămâie, usturoiul trecut prin presă, sare și piper. Amestec cam două linguri de ulei de măsline, și acum am tocat mărunt toate ierburile aromatice pe care le-am avut prin ghivece și pe care le-am folosit la rețeta aceasta. Deci pătrunjel, mărar, rozmarin și câteva fire de cimbrișor. Le-am amestecat. Deja miroase minunat. Și am împărțit și ierburile, cam, să zic, o treime, un sfert, am pus în castronul mic și restul în castronul mare. Batem spumă cele două albușuri, exact ca la bezea, spumă până când își păstrează forma și nu mai cade de peteluri. Peste albușuri am pus ierburile aromatice și coaja de lămâie. Amestec și acum voi pune sarea și ca să fie mai ușor să o amestec, un, am împărțit-o în două, deci aici am jumătate de kilogram de sare. Amestec până am cât de cât o compoziție aproape omogenă și acum am pus și cealaltă jumătate de kilogram de sare. Deși pare că se umezește greu, până la urmă veți vedea că, că compoziția sarea devine ușor modelabilă. Dacă vi se pare însă că nu e suficient de umedă, țineți aproape un recipient cu apă și adăugați o lingură sau două și 
mai umeziți un pic sarea. Peștele e destul de lung, peștele pe care l-am folosit eu, așa că mi-a încăput doar pe diagonala tăvii mari de la aragaz. Deci orientați-vă la o tavă suficient de lungă. Și am modelat un pat de sare cu grosime cam de 1 cm și aproximativ de forma peștelui pe care am așezat peștele la interior. Punem amestecul pe care l-am pregătit din ierburi aromatice, ulei de măsline, suc de lămâie, sare și piper și usturoi. Și cu restul de sare îmbrăcăm peștele, îl acoperim în așa fel încât să formăm în jurul lui un culcuș etanș. Deci trebuie foarte bine acoperit pe toate părțile și pe cât posibil stratul de sare să aibă grosime egală pentru că altfel acolo unde este mai subțire se va arde. Deci chiar dacă la final nu vom folosi capul și coada, acum le acoperim și pe ele foarte bine. Arată așa ca o, ca o mumie, ca un și dăm mumia la cuptor pentru 40 de minute la 200 de grade Celsius, cuptorul să fie preîncins. Cât timp stă peștele la cuptor, avem timp să ne ocupăm de garnitură. Eu am sotat niște legume mexicane congelate în puțin unt, am adăugat doar puțină sare, voi puteți face orice altă garnitură doriți. Așa arăta peștele nostru ascuns în pusta de sare atunci când a fost gata. La coadă, unde a fost stratul un pic mai subțire, vedeți că s-a rumenit mai tare, nu e nicio problemă. Și acum, partea cea mai amuzantă a rețetei, să spargem crusta de sare. Merge ușor așa, dacă băgați un vârf de cuțit, faceți undeva o găurică și după aceea, din aproape în aproape, băgați vârful cuțitului. Dacă totuși sarea s-a întorit prea tare, Țineți aproape un ciocan de șnițele și vă folosiți de el ca să spargeți crusta. Atenție la apuri, să nu vă ardeți și atenție să nu străpungeți totuși peștele cu vârful cuțitului. După ce l-am eliberat, cât de cât l-am mutat pe un platou ca să pot să mă ocup de el, pielea se desprinde foarte ușor. Și acum tot ce avem de făcut este să scoatem fileurile cât mai întregi cu putință. Deja miroase minunat, deși sarea nu are alt rol decât să gătească peștele, totuși ierburile aromatice din sare au dat un gust foarte, foarte bun. Cărnii, vedeți cât e de fragedă, e destul de greu să scoatem fileurile întregi, dar merită să ne străduim. Peștele nu va fi deloc foarte sărat, nu vă faceți griji, el și-a tras exact atâta sare cât ei a trebuit. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi. Abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, apăsați și clopoțelul pentru notificări, urmează multe alte rețete delicioase pe canal. Vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere!